हेलो एवरीवन वेलकम टू लक्चर फोर्स एयरफोर्स ग्रुप एक्स 2020 के जो फर्स्ट इनटेक में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है इसका ये फर्स्ट पार्ट है आप लोग नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना क्योंकि अभी मैं अपकमिंग जो डेज हैं फोर्टी उनमें रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा तो आप इस रेस में कहीं पीछे ना हो जाओ तो इसलिए आप उसको प्रेस कर लेना ठीक है क्वेश्चन एकदम रिलेवेंट हैं जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको एनालाइज करने के बाद ही मैंने इनको डिज़ाइन किया है तो बेफिक्र होके आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते चलना है फर्स्ट क्वेश्चन है एक घन है एक क्यूब है इसके शीर्ष पर क्यू आवेश रखा है क्यू कूलाम आवेश रखा गया है घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया डी लेकिन कोई चीज़ है हमें रटना नहीं है अंडरस्टैंडिंग बनानी है क्योंकि घन के फलक का मैगजिमम पूछता है जिसका क्यू अपॉन सिक्स एपसालन जीरो होता है कैसे होता है समझ लेते हैं अगर हम क्यूब की बात करें तो आई होप कि सभी क्यूब सभी ने देखा होगा क्यूब में क्या होता है कुछ बेसिक्स होते हैं जैसे इसमें सीर्स की बात की है तो कितने सीर्स होते हैं एक दो तीन चार ऊपर होते हैं कॉर्नर्स एक दो तीन चार नीचे होते हैं आठ होते हैं इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना था डी था लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक घन है उसके केंद्र पर क्यू कूलाम वाला एक आवेश रखा है तो उसके एक फलक से गुजरने वाला ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा तो अगर फलक की बात करें तो एक ये ऊपर होता है एक नीचे होता है एक ये लेफ्ट और एक राइट और एक आप इधर देख रहे हो और एक ये उस साइड तो ये छः होते हैं तब अगर फलक की बात करता है तब छः और अगर कॉर्नर्स की बात करता है या सीट्स की बात करता है तब इसका आंसर एट होगा यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी हो गया ठीक है तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है तो आपको एग्जाम के लिए सभी अप्रोच आनी जरूरी है सेकंड क्वेश्चन है ई इज इक्वल टू जीरो वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव का दूरी आर के साथ परिवर्तन कैसा होगा वैसे अगर नॉर्मली देखो तो फर्स्ट ऑप्शन आपको राइट right दिखेगा लेकिन इन्होंने एक स्पेशल कंडीशन दी है जो एयरफोर्स और नेवी की फेवरेट है आपको ई इज इक्वल टू जीरो दिया है वैसे होता क्या है आपको पता होगा ई इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का डी वी अपॉन डी आर यानी कि उसकी उसका डेरिवेशन अगर उसका कर दें ठीक है विवाह का आर के सापेक्ष तभी तो हमें ई मिलता है और इस क्वेश्चन में ई जीरो दिया है किसी भी कांस्टेंट चीज का अगर हम डेरिवेशन करेंगे तभी तो वो जीरो मिलेगा यानी कि वी नियत रहा होगा वी कोई नियत चीज रही होगी आपको पता होगा तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन करते हैं तभी तो वो जीरो मिलता है तो अगर ये स्पेशल केस आ जाए तो ऑप्शन वन नहीं ऑप्शन डी मार्क करना है ठीक है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो इस तरह से अगर आता है तो आप अब कर पाओगे और इसी क्वेश्चन में मुझे याद आ रहा है ये दो चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं एक अच्छी है स्थिति और एक निरक्षी है स्थिति ठीक है तो उसमें अगर अच्छी स्थिति में विभव की बात करें अच्छी है स्थिति में अगर एक्सीएल उसमें अगर विभव की बात करें तो वो होता है कितना पी वन अपॉन फोर पाई एफ साल एंड नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर ठीक है और यहीं पे अगर निरक्षीय स्थिति की बात करें तो वहाँ पे जीरो होता है कितना होता है जीरो होता है याद रखना विभव की बात कर रहे हैं न कि वैद्युत क्षेत्र की उसकी भी बात करेंगे आगे विद्युत में और चुंबक में सब में लेकिन फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उनको समझते हुए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के बीच की मोटाई डी में यदि डी वाई टू मोटाई की एक धातु की पट्टी रख दी जाए तो इसकी धारिता क्या होगी यदि प्रारंभ में कैपेसिटेंस जो है वो सी नॉट या सी जीरो है इनिशियल में सी जीरो है तो अगर उसमें डी मोटाई की रख देते हैं डी वाई टू मोटाई की रख देते हैं तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो वैसे तो आपको पता होगा एफ साल नॉट ए अपॉन डी रहता है लेकिन ये कब होता है एयर की सिचुएशन में लेकिन जब उसमें रख देते हैं डी मोटाई की तथा के पर वैद्युतांक वाली तो क्या हो जाता है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के ये फॉर्मूला होता है लेकिन ये धातु की बात कर रहा है मेटल के लिए के कितना होता है इन्फिनेटिव होता है तो इसका राशि बटे अनंत जीरो यानी कि ये पोर्सन तो जीरो हो जाएगा यानी कि हमें इतने से ही काम है एफ साल नॉट ए अपॉन डी माइनस टी धातु वाला ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है क्योंकि वो इन्फिनेटिव रख के ये पोर्सन जीरो हो जाना है तो टी मोटाई कितनी है डी वाई टू डी वाई टू मोटाई है यानी कि यहाँ पे टी की जगह पे डी वाई टू लिख सकते हैं अब इसको कैलकुलेट फर्दर करोगे तो डी माइनस डी वाई टू यानी कि एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा यानी कि एफ साल नॉट ए अपॉन डी बटे दो रहेगा जो नीचे का दो वो ऊपर आगे आ जाएगा यानी कि दो और ये इनिशियल वाली जो ये तो इनिशियल में रहती थी मैंने बताया था तो टू सी जीरो हो जाएगी क्या हो जाएगी टू सी जीरो अभी क्वेश्चंस कितने भी तरह से ये पूछा गया है तो ये दो तीन टाइप्स अभी तक पूछे गए हैं 
या तो डी वाई टू कहता है या डी वाई थ्री कहता है या डी वाई फोर कहता है तो आप कर सकते हो डी वाई फोर कहता है तो यहाँ बटे चार रख देंगे ठीक है डी वाई वैसे डी वाई टू का ही हाई प्रॉबिबिलिटी है कि डी वाई टू का ही करेगा तो कितना हो जाएगा दो गुनी हो जाएगी कैपेसिटेंस उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटिनम और ये क्वेश्चन के बारे में आप डाउट मत ही रखिए जो न्यू बिगिनर है मेरे चैनल पर लक्ष एयर फोर्स पे मे बी उनको लग सकता है कि ये रेलिवेंट है कि नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि प्रीवियस में दो साल से फीडबैक देखो जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम दे के एयरफोर्स का आते हैं फीडबैक देते हैं आप देखो चैनल पे जाओ और इतना सारा कंटेंट है अगर इतना आप अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे तो कंटेंट के बारे में बेफिक्र होकर आप रहो जो मैं दे रहा हूँ वो रिलेवेंट है यूट्यूब पर कहीं भी इतना भले ही चैनल छोटा है लेकिन रिलेवेंट चीज़ों के उसमें आप इसका फीडबैक देखो इसकी रेटिंग देखो ठीक है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पर दसों में तथा भाप बिंदु पर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे बारहों में जब तापमापी को किसी आ, किसी बॉइलिंग मतलब किसी तप्त द्रव यानी कि किसी हीट उसके लिक्विड के अंदर पर डाला जाता है तो तार का प्रतिरोध ग्यारह ओम हो जाता है तो द्रव का ताप यानी कि उस जो द्रव था गर्म था उसका आखिर टेम्परेचर क्या था तो आपको ये क्वेश्चन देखो पहले तो आपको मैं अप्रोच एक देखो कभी कभी क्या है मैं आपको कुछ चीज़ें याद करने के लिए बताता हूँ अगर जो उसका ताप पूछा जाए जिसमें वो डिवोर्स जाए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर हंड्रेड माइनस आर जीरो अभी इन टर्म्स को मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ आर टी जो आपको दे रखा है कि उस मतलब द्रव में डालने पर कितना था तार का प्रतिरोध ग्यारह ओम था उस टेम्परेचर पे और आर जीरो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पे फ्रीजिंग पॉइंट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो इन्होंने दिया है कि हिमांक पे दस दस ओम है तो आर जीरो यानी कि घुमा के दिया है क्वेश्चन आर जीरो या तो डायरेक्ट आपको आर जीरो देगा या ऐसे कहेगा कि हिमांक पर आर जीरो होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है ठीक है और इन्होंने भाप बिंदु कितना होता है सौ डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट तो आर जीरो इन्होंने घुमा के बारह ओम दिया है ये बारह ओम है इन टू तो आप जब ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपको जिस द्रव में डुबाया जाता है उसका टेम्परेचर मिल जाएगा अब आर टी आर टी यानी कि उस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है कितना था 11 ओम है देखो ना जिस द्रव के भीतर तार को तार का प्रतिरोध कितना था 11 था तो 11 माइनस आर जीरो फ्रीजिंग पॉइंट पे 10 था तो 10 अपॉन आर हंड्रेड बॉइलिंग पॉइंट पे बारह था माइनस आर जीरो है इन तो ऊपर तो एक बचा नीचे दो बचा और इन है तो एक बटे दो इंटू सौ यानी कि पचास डिग्री सेंटीग्रेड आपको मिल गया एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा आपको बस डेटा चेंज मिलेगा याद रखना ए, कोई आपको दो तरह से रेजिस्टेंस दिए जाएंगे एक बॉइलिंग पॉइंट पे एक फ्रीजिंग पॉइंट पे और एक द्रव में डुबाया जाएगा उसका कुछ द्रव का टेम्परेचर होगा तो वही टेम्परेचर आपसे पूछे तो याद रखना आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर हंड्रेड माइनस आर जीरो इंटू हंड्रेड तो ये आपको फॉर्मूला पेनेसिया है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर आपको लर्न होती हैं तो एग्जाम हॉल में आपका बहुत टाइम बचता है तो उन्हीं में से कुछ ये मैं आपको कोशिश करूँगा जो रेस्ट आपके 40 डेज़ हैं तो उनमें रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा बस आप लोग अच्छा सा फीडबैक देना और अगर लाइक नहीं किया है तो अभी यहीं पे पॉज करो वीडियो अगर इतना अच्छा लगा है तो मुझे मोटिवेट करो यानी कि वीडियो को लाइक करो सेकेंड क्वेश्चन है एक सेल से पॉइंट फाइव की धारा लेने पर उसका विवान्तर इतना है तथा एक एम्पियर की धारा लेने पर विवान्तर इतना है तो फिर वैद्युत वाहक बल बताना है ठीक है वैद्युत वाहक बल बताना है ठीक है एक मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इस तरह से अगर आपको आ जाता है तो पहले तो एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उस फॉर्मूले को लिख लो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ठीक है जहाँ पे I करेंट है और R इंटरनल रेजिस्टेंस है ठीक है बस इसी में आप इक्वेशन से दो इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो ठीक है देखते हैं यहाँ पे कितना था वन पॉइंट एट पहले कितना था एक दशमलव आठ वोल्ट था तो ई हमें फाइंड करना है वैद्युत भाग बल पहले केसेस में करंट कितनी थी पॉइंट फाइव इंटरनल रेजिस्टेंस आर लिख लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट हमने बनाई सेकंड में कितना था एक दशमलव छः वोल्ट था तो एक दशमलव छः इज इक्वल टू ई माइनस उस दूसरे केस में एम्पियर कितना था एक एम्पियर इन टू ये इक्वेशन दो बना अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ई ही तो फाइंड करना है कौन सा बड़ा मेरे पास वो है तो चलो कर लेते हैं ये पॉइंट फाइव है अगर इस पूरी इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉइंट फाइव आधा है यानी कि पूरा एक बन जाएगा और यानी तभी तो नीचे से कट पाएगा अब दो से गुणा किया है तो इसमें भी दो से गुणा करेंगे तो इसमें भी करेंगे अठारह दूना छत्तीस हो जाएगा तो यहाँ से ये तो ये कट जाएगा जब चिन्ह बदलेंगे 
तो ये कट जाएगा ठीक है प्लस हो जाएगा तो टू ई में से ई गया ई बचा और ये छत्तीस में से सोलह गया यानी कि है तो पॉइंट में लेकिन अगर देखें तो छः में से छः गया जीरो और तीन में से गया दो यानी कि विद्युत भाग बल हमें दो वोल्ट मिल गया इसी क्वेश्चन में हो सकता था वो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध पूछता तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम फाइंड कर सकते थे यानी कि आपको याद ये रखना है इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इक्वेशन बनानी है और वो इक्वेशन आप इस फॉर्मूले से बनाएंगे ई माइनस आई आर यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस है विद्युत बाहक बल है इंटरनल और ये करेंट है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ये अच्छा इक्वेशन है याद रखना सिक्स क्वेश्चन है देखो ये क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं फैक्ट होते हैं सीजे देखो आपको निर्वात की चुंबक सीलता और निर्वात की वैद्युत सीलता उनका रेशियो ठीक है तो वो होता है ओम रेजिस्टेंस के बराबर इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं जो इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व और रेजिस्टेंस उनका जो रेशियो होता है वो टाइम निकलता है क्या निकलता है कभी कभी पूछता है एल अपॉन आर की बीमा होगी बराबर टी की बीमा समय की बीमा तो इस तरह से और यही क्वेश्चन जैसे एक बटे अंडर रूड म्यू जीरो एफ साले नोट कर देता अगर ऐसे कर देता तो वो इक्वल हो जाता सी के यानी कि निर्वाध में प्रकाश की चाल के बराबर हो जाता है ठीक है तो इस तरह से आपको समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन है एम चुंबकीय आगुड़ के एक चुंबकीय दूध्रो की निरक्षीय रेखा पर इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा देखो अच्छी और निरक्षीय स्थिति का चाहे चुंबकीय की बात करें चाहे विद्युत की बात करें अगर विद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पूछता है तो जस्ट अपोजिट होता है उस देखो क्या होता है इसमें कन्फ्यूजन बड़ी होती है अभी आप पॉज करो और आप ऑनेस्टी के साथ बताना कि क्या आपको ये कन्फ्यूजन नहीं थी क्या आपने ए मार्क किया था अगर ए नहीं किया था देखो इसमें क्या होता है निरक्षीय निरक्षीय में ये होता है और अच्छी में होता है टू एम अपॉन आर क्यू लेकिन इलेक्ट्रिक वाले अगर विद्युत वाले अगुड़ की बात करें तो वहाँ पे होता था टू पी अपॉन आर क्यू और पी अपॉन आर क्यू उसमें उल्टा होता था ये अच्छी होता था ये निरक्षी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें आपसे अगर निरक्षी पूछा है तो एम अपॉन आर क्यू होगा जो मिकी में और अच्छी अगर कहता तब फिर सी हो जाता ठीक है तो ये कर... अब देखो क्वेश्चन नंबर एट करा चुका हूँ लेकिन बहुत डिमांड आई कमेंट बॉक्स में बहुत कमेंट आए रिपीटेड करेंट आए जो कमेंट आए आप लोगों के तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन रिपीट करना पड़ रहा है ठीक है तो जिनको समझ में अच्छे से आ गया था या जिनको कोई डाउट्स नहीं था वो दो मिनट वीडियो की लेंथ आगे करके ऑनलाइन में यही एक अच्छा प्रॉफिट होता है कि वीडियो आप कम ज़्यादा करके देख सकते हो तो आप आगे चले जाओ वरना ध्यान से समझो देखो दो केसेस होते हैं और दोनों ही पूछे गए हैं मजे की बात तो ये तो कन्फ्यूजन क्यों ना हो तो समझते हैं कि एक मछली है वायु में उड़ते हुए पक्षी को पानी की सतह से तीस सेंटीमीटर ऊपर देखती है एक पक्षी उड़ रहा है तो उसको तीस सेंटीमीटर ऊपर देख रही है मछली तथा पक्षी देखता है कि मछली पानी की तल से 30 सेंटीमीटर नीचे ठीक है पक्षी देख रहा है कि वो नीचे है तीस यदि जल का वायु के सापेक्ष अवर्तना कितना है तो पानी के ऊपर पक्षी की वास्तविक ऊंचाई क्या है जो आप लोग 40 से कंफ्यूज हो रहे हो वो मछली के देखो दो केस होते हैं दोनों ही मैं आपको समझा दूँ कि एक तो केस वो होगा कि पक्षी की हाइट पक्षी की हाइट वाला एक होता मछली की गहराई तो पहले हम इसमें क्वेश्चन में क्या था पक्षी की वास्तविक ऊँचाई पूछी गई थी तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डब्ल्यू एन ए इज इक्वल टू अभी मैं समझा रहा हूँ आप पेशेंस रखो मैंने बताया था रियल ऊपर रहता है रियल हाइट अपॉन अपरेंट हाइट यानी कि आवासिक ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई ऊपर रहती है और आवासी नीचे अब जो ये केस है इस क्वेश्चन में पूछा गया है पच्ची की क्या पूछा है पानी के ऊपर पच्ची की वास्तविक ऊंचाई तो पच्ची की अगर वास्तविक ऊंचाई पूछा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कौन सा रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है एयर का क्योंकि पच्ची एयर में रहता है और एयर क्या क्या है होता है डब्ल्यू एन ए और हमें सवाल में दिया है ए एन डब्ल्यू और ए एन डब्ल्यू से डब्ल्यू एन ए बता ब, निकालना है तो वो उसका वैसी प्रोकल हो जाता है यानी कि तीन बटे चार हो जाएगा तीन बटे चार इज इक्वल टू रियल बटे अपरेंट कितनी है तीस तो रियल निकालने के लिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो तीस गुणा तीन बटे चार यानी कि नब्बे बटे चार यानी कि साढ़े बाईस ये तो केस हो गई पच्छी के लिए अब अगर जो आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो चालीस वाले से उसका मैं बताऊँ अगर मछली की वास्तविक गहराई की बात करता है तब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा जाएगा बाटर का क्योंकि मछली होती है बाटर में और जो कि हमें गिवन भी है अगर पूछता कि मछली की वास्तविक गहराई या आवासी क्योंकि तो उस केस में आप चार बटे तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते इज इक्वल टू रियल अपॉन अपरेंट तो रियल तीस दे रखी है और अपरेंट अगर हम इसमें निकालें तो इसमें अपरेंट कितना हो जाएगा तो रियल अपॉन अपरेंट होता है तो तीस इंटू चार ठीक है 
रियल अपॉन अपेरेंट यही तो होता है चार बटे तीन तो रियल अच्छा इसमें अपेरेंट दे रखी है तीस सेंटीमीटर नीचे दिखता है ठीक है और अगर उस केस में अगर बात कभी पूछ ली जाए क्योंकि इस क्वेश्चन में वो नहीं पूछा गया है तो उसमें कितना हो जाएगा दस से कट जाएगा तो ये फोर्टी आ जाएगा ठीक है लेकिन ये इस क्वेश्चन का साढ़े बाईस ही था क्योंकि इसमें पच्ची की हाइट पूछी गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा कमाल का क्वेश्चन है पहले तो मैं आपको इसके जो वो बनते हैं वन लाइनर ऑब्जेक्टिव वो बता दूं क्योंकि वो ही इक्वली इंपॉर्टेंट वो भी है कि सबसे पहले तो जो अगर एयर की बात करें एयर में जो कन्वेक्स होगा यानी कि उत्तल लेंस होगा अगर उसको द्रव में डाल देंगे तो कनकेव बन जाता है क्या बन जाता है कनकेव और जस्ट अपोजिट यानी कि कनकेव होगा अगर एयर में और उसको अगर हम किसी द्रव में डालेंगे तो वो कन्वेक्स बन जाता है सबसे फर्स्ट थिंग तो ऐसे हमें क्या पता चला कि जैसे एक क्वेश्चन याद हो आपको पूछा जाता है कि वायु का बुलबुला अगर वायु के बुलबुले की बात करें तो उसकी सरफेस कन्वेक्स होती है कन्वेक्स लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जल में वायु का बुलबुला जल में वायु का बुलबुला तब वो कनकेव हो जाता है यानी कि अवतल हो जाता है अवतल लेंस हो जाता है क्यों क्योंकि जल में डालने पर क्या हो जाता है कन्वेक्स कनकेव बन जाता है तो उसी पे वेस्ट ये नोमेरिकल्स बहुत पूछा जाता है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है सिंपली याद रखना है कि क्या कह रहे हैं एक उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो जल में डाल देंगे तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी तो जल में डाल देने पर ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए एक उत्तल लेंस है उसको जल में डाल दे तो क्या करना है आपको लिखना है ए एन जी माइनस वन अपॉन डब्ल्यू एन जी माइनस वन ये उनकी फोकल लेंथ का रेशियो इन फाइनल और इनिशियल का निकल के आएगा अब क्या यहाँ पे ये बहुत समझने वाली चीज़ होती है ये ए एन जी डब्ल्यू एन जी ये क्या होता है जैसे सफिक्स में जो लिखा रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और जो आगे लिखा रहेगा उसके सापेच रहेगा जैसे यहाँ पे ग्लास का एयर के सापेच है यहाँ वाटर का एयर के सापेच है लेकिन फॉर्मूले में आप देखें तो ऊपर रखना है ग्लास का एयर के सापेच नीचे भी रखना है लेंस का ही रखना है लेकिन नीचे वाटर के सापेच रखना है तो आप देख रहे हो कि ए एन जी तो हमें सीधा सीधा दिया है तीन बटे दो लेकिन डब्ल्यू एन जी निकालना है तो हमने आपको बताया था डब्ल्यू एन जी बराबर क्या होता है ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू यानी कि नीचे वाला निकालने के लिए तीन बटे दो में चार बटे तीन से डिवाइड करना पड़ेगा तीन बटे दो में यह हम साइड से कर ले रहे हैं चार बटे यानी कि नौ बटे मिलेगा तो रख दो यहाँ पर रखेंगे ए एन जी कितना है तीन बटे दो माइनस वन बटे नीचे यहाँ पर रखेंगे कितना नौ बटे आठ माइनस वन तो यहाँ से ये सॉल्व करोगे तो एक बटे दो मिलेगा ये नीचे वाला सॉल्व करोगे तो एक बटे आठ मिलेगा इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आठ ऊपर जाएगा दो यानी कि चार मिलेगा तो यहाँ पे चार मिलेगा तो फाइनल निकालना है तो इनिशियल कितनी थी बीस सवाल में दिया था बीस थी तो बीस से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे चार में तो ये अस्सी मिल जाएगा यानी कि इसका आंसर मिल गया हमें अस्सी तो आप लोग अब ये याद रखना और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप देखो ऑनलाइन में क्या रहता है आप पीछे करो वीडियो की लेंथ को और फिर से देखो और देखो ये एज यूजल आपको पता है कि मैं वीडियो की लेंथ 15 मिनट ही रखता हूँ क्यों क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं वो वीडियो की लेंथ देख के ही कई बार स्किप कर देते हैं कि वीडियो 30 मिनट का हो गया या वो हो गया तो कोशिश की है कि हाफ क्वेश्चंस रेडी हैं आधा जो आधे क्वेश्चंस हैं वो मैंने इसमें डिस्कस कर लिए हैं और अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव रहता है आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं बहुत जल्द ही इसका सेकेंड पार्ट कोशिश करूँगा कि एक दिन में एक मॉक टेस्ट यानी कि ट्वेंटी फाइव ठीक है वो डिपेंड करता है आप लोगों पर अगर आप लोग किस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो नहीं तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि दो दिन में एक मॉक टेस्ट कराने की यानी कि आधा आज और आधा कल ठीक है और आप लोग सपोर्ट अगर करना चाहते हो तो यार प्लीज किया करो ठीक है ये बहुत ही एक चीज होती है कि अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो फिर काम करने की जो वो है वो अपने आप बढ़ जाती है स्पीड ठीक है कंटेंट की हो चाहे फिर वो किसी तरह से बात करो तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है इस टाइम पे तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल पे और फोन पे का वो दे रखा है नंबर आप लोग उस नंबर पे जाके अपनी मर्जी से जितना सपोर्ट कर सको उतना सपोर्ट कर सकते हो ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद